வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோ டைனமிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஓகே ஸோ முதல்ல இந்த நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமோட கேள்வியை படிச்சிடுறேன் அ ஸ்டேஷ்னரி மாஸ் ஆஃப் கேஸ் இஸ் கம்ப்ரெஸ்ட் வித்தவுட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரம் அன் இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆஃப் டூ மீட்டர் கியூப் அண்ட் டூ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டூ எ ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் கியூப் அண்ட் 2 into 10 power 5 newton per meter square the pressure remains the same there is a transfer of 360 kJ of heat from the gas during the process how much does the internal energy of the gas change okayla so idu dhan kelvi ipo inda kelvi enna ngrada analyze pannuvom ipo kelvi la enna kuduthirukanga na gas vandu compress pandranga ஓகேங்களா இந்த கேஸோட மாஸ் வந்து ஸ்டேஷ்னரி அதாவது கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அப்புறமா கம்ப்ரஸ் பண்ண பின்னாலேயும் இந்த கேஸோட மாஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த கேஸோட வால்யூம் அதாவது கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேஸோட வால்யூம் வந்து டூ மீட்டர் கியூப் அதே மாதிரி இந்த கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேஸோட ப்ரெஷர் வந்து டூ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்ரன் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இந்த கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ண பின்னால் இந்த கேஸோட வால்யூம் வந்து ஒன் மீட்டர் கியூப் அப்புறமா ப்ரெஷர் வந்து டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்ரன் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இந்த கேள்வியில் இந்த ரெண்டு ப்ரெஷர் வேல்யூம் கவனிங்க அதாவது கேஸ் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேஸோட ப்ரெஷர் வேல்யூ வந்து டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்ரன் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி கேஸ் கம்ப்ரஸ் பண்ண பின்னால் கேஸோட ப்ரெஷர் வேல்யூ வந்து டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்ரன் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டு ப்ரெஷர் வேல்யூம் சேம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா கேஸை வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் தான் கம்ப்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனால வேறு என்னென்ன விஷயம் நடக்கும்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதாவது கேஸ்லேருந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகியிருக்குன்னா முந்நூற்றி அறுபது கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகியிருக்கு கேஸ்லேருந்து ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கேஸோட சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கேள்வியில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல்ல கேஸோட இனிஷியல் வால்யூம் அதாவது கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேஸோட வால்யூம் அது எவ்வளோனா டூ மீட்டர் கியூப் இதை நான் வி ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து கேஸை வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் தான் கம்ப்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ரெஷர் வேல்யூ எவ்வளோனா டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்ரன் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதை நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸோட ஃபைனல் வால்யூம் வேல்யூ அதாவது கம்ப்ரஸ் பண்ண பின்னால் கேஸோட வால்யூம் வேல்யூ அது எவ்வளோனா ஒன் மீட்டர் கியூப் இதை நான் வீட்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனால கேஸில் இருக்க ஹீட் வந்து சரௌண்டிங்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அது எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் இந்த நெகட்டிவ் சைன் எதை குறிக்கிதுன்னா கேஸில் இருக்க ஹீட் வந்து சரௌண்டிங்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனால தான் இதோட சைன் கொண்டிஷன் வந்து நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து கேஸுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகியிருந்தா அப்போ இதோட சைன் கண்டிஷன் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கும் பட் இங்கே வந்து கேஸில் இருக்க ஹீட் வந்து சரௌண்டிங்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதனால தான் நெகட்டிவ் சைன் ஓகேங்களா இதை நான் வந்து டோக்கியூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த நாலு வேலைஸும் யூஸ் பண்ணி இந்த கேஸோட சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சால்விங் டெக்னிக் ஸோ கேஸோட இன்டர்னல் எனர்ஜி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோ டைனமிக்ஸ் ஃபார்முலே இந்த ஃபார்முலே என்னென்னா டோக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலேல வந்து டோக்யூ வேல்யூ தெரியும் ஆனால் டோ டபிள்யூ அப்புறமா டெல்டா யூ வேல்யூ தெரியாது அஃப்கோர்ஸ் டெல்டா யூ தான் மெயின் ஆனால் டோ டபிள்யூட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ முதல்ல டோ டபிள்யூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிப்போம் அது கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ஆறாமல் இந்த டெல்டா யூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ டோ டபிள்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டோ டபிள்யூன்னா ஒர்க் டன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேஸை வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் தான் கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது எப்போ வேலை நடந்திருக்குன்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் தான் வேலை நடந்துருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரோட ஒர்க் டன் ஃபார்முலாவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அது என்னென்னா டெல் டோ டபிள்யூ இஸ் 
டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒன் மீட்டர் கியூப் இப்போ இந்த ஆரோச்சஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நியூமரிக்கல் டேர்ம்ஸ் நியூமரிக்கல் டேர்ம்ஸும் அப்புறமா எஸ் யூனிட்ஸும் பிரித்து எழுத போகிறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டெல்டா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் இன்டூ ஒன் இன்டூ நியூட்டன் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டூ மீட்டர் கியூப் ஓகே ஸோ இங்கே டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் இன்டூ ஒன் வந்து டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் அப்புறமா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டூ மீட்டர் கியூப் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் ஏன்னா மீட்டர் கியூபும் மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் அதாவது மீட்டர் கியூப் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து மீட்டர் ஓகே ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டூ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் இந்த ஆரோச்சஸில் டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ்யை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பவர் த்ரீன்னு கூட மாற்றி எழுதிக்கலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ்னாலும் ஒன்று தான் அப்புறமா டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பவர் த்ரீனாலும் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ இந்த டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் நான் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பவர் த்ரீயை மாற்றி எழுதிக்க போகிறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டூ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் இப்போ இந்த ஆர்ஹெச்எஸில் டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் வந்து கிலோ ஜூல் ஓகேங்களா கிலோ ஜூலோட வேல்யூ வந்து டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டூ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் இந்த ஒர்க் டவுனோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் அதாவது ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் இல்லை மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் எதுக்குன்னா ஒர்க் டவுனோட சைன் கன்வென்ஷன்ஸில் ஒர்க் வந்து சிஸ்டம் மேலே பண்ணால் அந்த ஒர்க் டவுனோட சைன் கன்வென்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் சப்போஸ் அந்த சிஸ்டமே ஒர்க் பண்ணால் அதோட சைன் கன்வென்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் இங்கே வந்து சிஸ்டம் வந்து கேஸ் அதாவது கேஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதாவது கேஸ் மேலே வேலை நடந்துருக்குது ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒர்க் வந்து சிஸ்டம் மேலே நடந்திருக்கு அதனால் இதோட சைன் கன்வென்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டூ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு டூ டபிள்யூ வேல்யூ கிடைச்சாச்சு இப்போ கொண்டு போய் மெயின் ஃபார்முலே அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோ டைனிக்ஸ் ஃபார்முலில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் அப்படி சப்ஸ்டூட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யு ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் ஓகே இந்த மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் வந்து டோக்கி வேல்யூ ஓகேங்களா அப்புறமா இந்த ஆரோச்சஸில் வந்து ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்து மைனஸ் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூலை வந்து எல்ஹெச்எஸ் கொண்டு வரேன் அப்படி கொண்டு வரதுனால இது வந்து ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ஸோ இப்போ இந்த எல்ஹெச்எஸ் வந்து மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் வந்து மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் அதாவது கேஸோட சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோ ஜூல் இந்த நெகட்டிவ் சைன் எதை குறிக்குதுன்னா கேஸோட இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து கம்மி ஆகியிருக்கு சப்போஸ் இது பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஜாஸ்தி ஆகியிருக்குன்னு எடுத்துக்கணும் பட் இங்கே வந்து கம்மி ஆகிருக்கு அதனால தான் நெகட்டிவ் சைன் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராப்ளமுக்கான ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு ஸோ நான் இங்கே சொல்லி கொடுத்த முறையில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது இந்த ப்ராப்ளமில் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ